ஹாய் வீவர்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எயித்து டேர்ம் ஒன்னில் இருக்கிற யூனிட் ஃபோர் மக்களின் புரட்சி ஸோ மக்களின் புரட்சி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐநூ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் புரட்சி நடந்தது இல்லையா பிளாஸ்டிக் போர் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன புரட்சிகள்லாம் என்னென்ன தாக்கங்களை ஏற்படுத்துச்சு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிளாஸ்டிக் போருக்கு அப்புறம் ஸோ இது எல்லாமே நான் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனுக்கு தான் போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ ஃபைனலாக தான் நான் எல்லாத்தையும் தொகுத்து தம்ப்னேல் க்ரியேட் பண்ணி பிளேலிஸ்ட்டில் போடுவேன் ஸோ எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் போருக்கு அப்புறம் பிளாஸ்டிக் போருக்கு அப்புறம் நாட்டில் வந்து அரசியல் சமூக பொருளாதார நிலையை பாதிக்கும் வகையில் ஆங்கிலேயரால் நாட்டின் பல பகுதிகளில் வந்து அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ஆதிக்கங்கள் வந்து நிறைய ஏற்பட்டுச்சு ஸோ ஆங்கிலேயர்களால் பொருளாதார சீர்குலைவும் அப்புறம் வந்து அவங்களோட ஆதிக்கமும் ஏற்பட்டதாக சொல்கிறாங்க ஸோ பல திறன்மிக்க நிலக்கிழார்கள் தலைவர்களுக்கிடையே வந்து அதிகார போட்டி நடந்தது இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து அந்த அதிகார போட்டிக்கும் வந்து இந்த பொருளாதார ப்ராப்ளம் தான் வந்து இருக்குது ரீசனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இயற்கையாகவே வந்து அவங்களுக்குள்ள பல ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக புரட்சியில் வந்து ஈடுபடுறாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பாளையக்காரர்கிட்ட இருந்து வருடாந்திர கப்பம் வசூலிக்கும் உரிமை வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு பாளையக்காரர்கள்கிட்ட வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வரி வசூல் பண்ணது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த பாளையக்காரர்கள் வந்து எப்படி வந்தாங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அந்த பாளையக்காரர்கள் பண்ண கிளர்ச்சியும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரி ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பழையக்காரர்கிட்ட வந்து வருடாந்திர கப்பம் வசூலிக்கும் உரிமை பெற்று இருந்ததாக கருதப்படுது ஆங்கிலேயர்களுக்கு வந்து முதல் எதிர்ப்பு எங்கேருந்து வந்ததுன்னா பூலித்தேவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்தது அவருக்கு அப்புறம் மற்ற பாளையக்காரர்களை வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஓமைத்துறை மருது சகோதரர் தீரன் சின்னமலை ஆகியோரும் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க அவருக்கு அப்புறமா மற்ற பாளையக்காரர்களான வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் ஓமைத்துறை மருது சகோதரர்கள் தீரன் சின்னமலை ஆகியோரும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாளையங்களோட தோற்றம் விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் வந்து தங்கள் மாகாணங்களில் வந்து நாயக்கர்களை நம்ம தங்கள் மாகாணங்களில் நாயக்கர்களை வந்து நியமிக்கிறாங்க விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் வந்து தங்கள் மாகாணங்களில் வந்து நாயக்கர்களை வந்து நியமிக்கிறாங்க அதை ஒட்டி மதுரை நாயக்கர் வந்து பாளையக்காரரை வந்து நியமிக்கிறாங்க அதை ஒட்டி என்ன பண்ணுறாங்க மதுரை நாயக்கர்கள் வந்து பாளையக்காரர்களை வந்து நியமிக்கிறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒம்பதில் விஸ்வநாதர் வந்து மதுரை நாயக்கர் ஆகிறார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போதில் வந்து விஸ்வநாதர் வந்து மதுரை நாயக்கர் ஆகிறார் இவரால் தன்னோட மாகாணங்களில் வந்து அதிகாரங்களை பெற விரும்பிய சிறுகுடி தலைவர்களை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியல ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க விஜயநகர ஆட்சியாளர்கள் வந்து நாங்கள் தங்களோட நாட்டை வந்து மாகாணமாக பிரித்து அதுக்கு வந்து நாயக்கர்களை வந்து பொறுப்பில் அமைத்துறாங்க இல்லையா அந்த மதுரை நாயக்கர் மட்டும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவரால் வந்து நிறைய அமைப்புகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதனால அவர் வந்து பாளையக்காரர்களை கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட அமைச்சரோட டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டு வருவார் ஸோ அந்த இஷ்யூ தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போதில் விஸ்வநாதர் வந்து மதுரை நாயக்கர் ஆகிறாராம் இவரால் வந்து தன்னோட மாகாணங்களில் வந்து அதிகாரங்களை பெற விரும்பிய சிறுகுடி தலைவர்களை வந்து சிறுகுடி தலைவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஸோ அதனால் அவரோட அமைச்சர் அரியநாதரோட சேர்ந்து அவரோட அமைச்சர் அரியநாதரோடு சேர்ந்து என்ன பண்ணுவார் கலந்தாலோசனை பண்ணி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போதில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போதில் வந்து பாளையக்காரர் முறையை வந்து ஏற்படுத்தியிருப்பார் ஸோ அதன் மூலமாக நாடு வந்து எழுவத்தி ரெண்டு பாளையங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு பாளையமும் வந்து ஒரு பாளையக்காரருக்கு கீழே கொண்டு வரப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஒவ்வொரு பாளையக்காரரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரதேசம் அல்லது பாளையத்தின் உரிமையாளராக கருதப்படுவாங்க ஸோ அந்த பாளையக்காரர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட வந்து வரி வசூல் பண்ணி அதை வந்து நாயக்கர்களுக்கு வந்து ஒரு பகுதியும் இன்னொரு பகுதியை வந்து இராணுவத்துக்கும் செலவு பண்ணுவாங்க இன்னொரு பகுதியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஸோ மக்கள்கிட்ட வரி வசூல் பண்ணுறதுல மூணு பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த மூணு பகுதியில் ஒரு பகுதி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாளையக்காரர்கள் வந்து ஒரு பகுதி அவங்களும் ஒரு பகுதி நாயக்கர்களுக்கும் ஒரு பகுதி இராணுவத்துக்கும் செலவு பண்ணுறாங்க மதுரை நாயக்கர்களுக்கு அடுத்த மூன்றில் ஒரு பங்கு வந்து இராணுவ செலவுக்கும் கொடுத்து விட்டு மீதி அவங்க வந்து சொந்த செலவுக்கு வச்சுக்குவாங்க தென்னிந்தியாவில் தொடக்க கால புரட்சிகள் தென்னிந்தியாவில் தொடக்க கால புரட்சிகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாளையக்காரர்களோட புரட்சி பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டின் அரசியலில் பாளையக்காரர்கள் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறாங்க ஸோ பதினேழு பதினெட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டின் அரசியலில்
கிழக்கு பாளையம் மேற்கு பாளையம்னு ரெண்டு பாளையம் இருக்குது அதில் வந்து இரண்டு பாளையங்கள் இரண்டு பாளையங்களில் வந்து மேற்கு பாளையம் கிழக்கு பாளையத்தில் வந்து கிழக்கு பாளையம் இவரோடது யாரோடனா கட்டபொம்மனோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் மேற்கு பாளையம் வந்து பூலித்தேவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கிழக்கு பாளையத்தில் கட்டபொம்மனும் மேற்கு பாளையத்தில் பூலித்தேவரும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆங்கிலேயருக்கு வந்து கப்பம் கட்ட மறுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கூட்டமைப்பு பாளையக்காரர்கள் அங்கங்கே இருந்து கூட்டமைப்பு பண்ணது ரெட் கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்கல்ல வேலூர் சென்னை சங்ககிரி சென்னிமலை ஓட ஓடாநிலை கோயம்புத்தூர் ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து பாளையக்காரர்களோட கூட்டமைப்பு ஏற்படும் பாளையக்காரர்களுக்கு வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் இடையே ஆரம்ப கால போராட்டங்கள் வந்து அரசியலில் ஒரு வலிமையான பரிணாமத்தை பெற்றன ஸோ எங்கெல்லாம் ஹைலைட் பண்ணி கட்டியிருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம நல்லா பார்க்கணும் ஸோ பாளையக்காரர்களுக்கு வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் இடையே ஆரம்ப கால போராட்டங்கள் வந்து அரசியலில் வந்து ஒரு வலிமையான பரிணாமத்தை வந்து இருந்துச்சு ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கர்நாடக உடன்படிக்கையால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆங்கிலேய அதிகாரம் வந்து பாளையக்காரர்களின் மீது செலுத்தப்படுது ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா கர்நாடக உடன்படிக்கையால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஆங்கிலேய அதிகாரம் வந்து பாளையக்காரர்களின் மீது செலுத்தப்படுது அதனால் ஆங்கிலேயர்கள் வந்து வரி வசூல் செய்யும் உரிமையை வந்து அதனால தான் பெறுறாங்க கர்நாடக உடன்படிக்கையின் படி ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாளையக்காரர்கள்ட்ட வந்து கப்பம் வந்து எப்படி வந்து வசூலிக்கிற உரிமை வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு கிடைச்சிதுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கர்நாடக உடன்படிக்கையின் படி தான் வந்து கப்பம் பெற்ற உரிமை வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு கிடைச்சிது புலித்தேவர் இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலாட்சியை எதிர்க்கிறதில்ல தமிழ்நாட்டில் முன்னோடியாக இருந்தவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலித்தேவர் அவர் வந்து திருநெல்வேலியின் பக்கத்தில் இருக்கிற நெற்கட்டும் செவல்ங்கிற பாளையத்து என்ற பாளையத்தில் பாளையக்காரராக இருந்தார் திருநெல்வேலிக்கு பக்கத்தில் இருக்க நெற்கட்டும் செவல்ங்கிற பாளையத்தில் பாளையக்காரராக இருந்திருக்கார் ஸோ இவரோட ஆட்சி காலத்தில் வந்து ஆர்காட்டு நவாபான முகமது அலிக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் கப்பம் கட்டு மறுத்து அவங்கள வந்து எதிர்க்க தொடங்குறார் ஸோ அவரோட ஆட்சி காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்காட்டு நவாபான முகமது அலிக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் கப்பம் கட்ட மறுத்து அவங்கள வந்து எதிர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதனால் ஆர்காட்டு நவாபு மற்றும் ஆங்கிலேயரின் கூட்டுப்படைகள் வந்து பூலித்தேவரை வந்து தாக்குது ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்காட்டு நவாப் மற்றும் ஆங்கிலேயரின் கூட்டுப்படைகள் வந்து பூலித்தேவரை வந்து தாக்கின ஆனால் அந்த கூட்டுப்படைகள் வந்து என்ன அப்படின்னா திருநெல்வேலியில் பூலித்தேவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டுருது ஃபஸ்ட்டு வந்து புலித்தேவர் வந்து திருநெல்வேலியில் ஆங்கில படையை வந்து தோத்துரு தோற்கடிச்சிருவார் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயருடன் போரிட்டு அவங்கள தோற்கடித்த முதல் இந்திய மன்னர் வந்து புலித்தேவர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வெற்றிக்கு அப்புறம் புலித்தேவரும் நவாபு மற்றும் ஆங்கிலேயரை எதிர்க்க பாளையக்காரர்களோட கூட்டமைப்பை வந்து உருவாக்க ட்ரை பண்ணுவார் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தொம்போதில் யூசுஃப் கான் யூசுஃப் கான் தலைமையிலான ஆர்காட் நவாபின் படைகள் வந்து நெற்கட்டும் செவலை வந்து தாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூசுஃப் கான் தலைமையிலான ஆர்காட் நவாபின் படைகள் வந்து நெற்கட்டும் செவலை வந்து தாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அத்த அந்த அந்த நல்லூரில் வந்து பூலித்தேவர் அந்த நல்லூரில் வந்து பூலித்தேவர் வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டுருவார் அந்த நல்லூரில் வந்து பூலித்தேவர் தோற்கடிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தொன்னில் ஆர்காடு நவாபின் படைகள் வந்து நெற்கட்டும் செவலை வந்து கைப்பற்றி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னில் வந்து ஆர்காடு நவாபின் படைகள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெற்கட்டும் செவலை வந்து கைப்பற்றிடுது பூலித்தேவர் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வந்து நெற்கட்டும் செவலை வந்து மீண்டும் கைப்பற்றிடுவார் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னில் வந்து ஆர்காட் நவாபோட படைகள் வந்து பூலித்தேவரை வந்து சிக்ஸ்டி ஒன்னில் தோற்கடிச்சிடும் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இவர் வந்து மறைமுகமாக தலைமறைவாக வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து நெற்கட்டும் செவல் வந்து மீண்டும் கைப்பற்றிடுவார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து கேப்டன் கேம்பல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டுருவார் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வந்து கேப்டன் கேம்பல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டுருவார் அதுக்கப்புறம் தான் பூலித்தேவர் வந்து தப்பிச்சு தலைமறைவாக வாழ்ந்து தன்னோட நோக்கம் நிறைவேறாமலேயே இறந்து போயிடுவார் இருந்தாலும் விடுதலைக்கான அவரோட துணிச்சலான போராட்டம் வந்து தென்னிந்திய வரலாற்றில் வந்து நிலையாக இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கட்டபொம்மனோட முன்னோர்கள் வந்து ஆந்திராவை சேர்ந்தவருங்க பதினொன்றாவது நூற்றாண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இடம் பெயர்றாங்க பாண்டியர்களின் கீழே
கீழ நிலமணி அடிப்படையில் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை தலைநகராக கொண்டு ஜெகவீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து வீரபாண்டியபுரத்தை ஆட்சி செய்கிறார் அதுக்கப்புறம் நாயக்கர்களின் ஆட்சியில் பாளையக்காரராக ஆயிடுவார் ஸோ ஜெகவீரபாண்டியனுக்கு அப்புறம் அவரோட பையன் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து பாளையக்காரராக மாறுறாரு அவரோட மனைவி வந்து ஜக்கம்மாள் சகோதரர்கள் வந்து ஊமைத்துறை மற்றும் செவத்தையாம் இவரோட சகோதரர்கள் வந்து ஊமைத்துறை செவத்தையா மனைவி வந்து ஜக்கம்மாள் ஆற்காடு நவாப் விஜயநகர பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு அப்புறம் முகலாயர்கள் வந்து தெற்கில் வந்து தங்கள் மேலாண்மையை வந்து நிறுவுறாங்க ஸோ கர்நாடகாவில் வந்து ந கர்நாடக நவாப் வந்து முகலாயரின் பிரதிநிதியாக செயல்படுறாரு பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையமும் நவாபின் ஆளுகையின் கீழே கொண்டு வரப்படுது பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையமும் நவாபோட ஆளுகைக்கு கீழே கொண்டு வரப்படுது ஸோ நவாபுக்கு வந்து கப்பம் வரி கட்ட வந்து பணிக்கப்பட்டது ஆனால் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஏற்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கை இருக்கு இல்லையா ஸோ செவன்டீன் நைன்டி டூவில் ஏற்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கை வந்து அரசியல் நிலைமைகளை வந்து முற்றிலும் மாற்றியது பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலேருந்து வரி வசூல் செய்யும் உரிமையையும் பெற்றது அப்படிங்கிறாங்க கப்பம் வசூலித்தது தான் கட்டபொம்மனுக்கும் ஆங்கிலேயருக்கும் இடையேயான மோதலுக்கான முதன்மை காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கட்டபொம்மன் ஜாக்சன் சந்திப்பு கட்டபொம்மனும் ஜாக்சனும் எப்படி சந்திச்சுக்கிறாங்கன்னா ராமநாதபுரம் கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் இருக்கார் இல்லையா ராமநாதபுரம் கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் ஒரு நிலுவைத் தொகையை செலுத்த சொல்லி கட்டபொம்மனுக்கு கடிதம் எழுதுவார் கட்டபொம்மன் வந்து பஞ்சத்தின் காரணமாக நிலுவையை செலுத்த சூழ்நிலை இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பதில் எழுதுவார் கோபமடைந்த ஜாக்சன் வந்து கட்டபொம்மனை தண்டிக்க ஒரு படையை அனுப்ப முடிவு செய்கிறாரு இருந்தாலும் சென்னை அரசாங்கம் வந்து கட்டபொம்மனுக்கு அழைப்பு அனுப்பி ராமநாதபுரத்தில் ஒரு கலந்துரையாடலுக்கு ஏற்பாடு செய்யும்படி கலெக்டருக்கு வந்து வழிகாட்டினாங்க ஸோ செவன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் வந்து கட்டபொம்மன் தன்னோட அமைச்சர் சிவபு சிவசுப்பிரமணியத்தோட ராமநாதபுரத்துக்கு வந்து கலெக்டர் சந்திக்கிறாரு ஸோ ஆயிரத்தி எண்பது பக்கோடா பாக்கியை வந்து தவிர பெரும்பாலான வரியை வந்து கட்டபொம்மன் செலுத்த செலுத்தி விட்டதை வந்து கணக்குகள் சரி பார்த்தலுக்கு அதுக்கப்புறம் அறிந்த ஜாக்சன் வந்து சமாதானம் அடைகிறாரு ஸோ இந்த சந்திப்பின் பொழுது கட்டபொம்மனும் அவரோட அமைச்சர் சிவசுப்பிரமணியமும் ஜாக்சனின் முன் மூன்று மணி நேரம் வந்து நிற்க வைக்கப்படுவாங்க ஸோ கலெக்டர் கட்டபொம்மனையும் அவரோட அமைச்சரையும் வந்து அவமானப்படுத்தி கைது செய்ய வந்து முயற்சி செய்கிறாரு கட்டபொம்மன் வந்து தன்னோட அமைச்சரோட தப்பிக்க முயறும்போது உடனே ஊமைத்துறை தன்னோட வீரர்களோட கோட்டைக்குள்ள நுழைந்து கட்டபொம்மன் தப்பிக்க வந்து உதவி செய்கிறார் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக சிவசுப்பிரமணியம் மட்டும் கைது செய்யப்பட்டுருவார் எட்வர்டு கிளைவ் மற்றும் கட்டபொம்மன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி திரும்பிய பின்னாடி கட்டபொம்மன் கலெக்டர் காலின் ஜாக்சன் அவருடன் நடந்து கொண்டதை விவரித்து சென்னை கவுன்சிலுக்கு வந்து ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் கடிதத்தை கண்ட சென்னை கவுன்சிலின் கவர்னர் எட்வர்டு கிளைவ் வந்து கட்டபொம்மனை சரணடைய ஆணையிடுறாரு ஸோ கட்டபொம்மன் வந்து ஒரு குழுவின் முன்னில் வரக்கோரியது இதற்கிடையே விடுதலை செய்யப்பட்டதுடன் கலெக்டர் ஜாக்சன் வந்து அவருடைய தவறான அணுகுமுறைக்காக பதவி நீக்கம் செய்யப்படுறாரு அவருக்கு அப்புறம் கலெக்டராக எஸ்ஆர் லூ லூசிங்டன் வந்து நியமிக்கப்படுறாரு பாளையக்காரர்களோட கூட்டமைப்பு இந்த சூழ்நிலையில் சிவகங்கையின் மருது பாண்டியர்களும் அருகில் இருந்த பாளையக்காரர்களையும் ஒன்றிணைத்து ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் கூட்டமைப்பு ஸோ என்ன ஒரு கூட்டமைப்பு ஏற்படுறாங்க தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் கூட்டமைப்பு ஒன்றை வந்து உருவாக்குறாங்க இந்த கூட்டமைப்பு வந்து ஒரு பிரகடனத்தை வெளியிடுது அது என்னன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி அறிக்கை ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த கூட்டமைப்பின் மீது ஆர்வத்துடன் வந்து இருந்தாங்க கட்டபொம்மன் வந்து இந்த கூட்டமைப்போட இந்த கூட்டமைப்பில் வந்து ரொம்ப ஆர்வத்தோடு இருந்தார் கிளர்ச்சி கூட்டமைப்பில் இணைய மறுத்த சிவகிரி பாளையத்தின் மீது கட்டபொம்மன் தன்னோட செல்வாக்கை வந்து செலுத்த முயன்றார் சிவகிரி பாளையத்தின் மீது கட்டபொம்மன் வந்து தன்னோட செல்வாக்கை செலுத்த வந்து முயற்சி பண்ணுறாரு சிவகிரி பாளையக்காரர் கம்பெனிக்கு வந்து கப்ப கப்பம் கட்டப்போகிறாங்க என்பதால் கம்பெனி வந்து கட்டபொம்மனின் சிவகிரி மீதான கட்டபொம்மனின் சுயகிரி மீதான படையெடுப்பு தங்கள் அதிகாரத்துக்கு விடப்பட்ட சவாலாக கருதி கம்பெனியின் படைகள் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி நோக்கி செல்ல ஆணையிடப்பட்டது ஸோ பாஞ்சாலங்குறிச்சி வந்து வீழ்தல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது செப்டம்பரில் வந்து ஐந்தாம் நாள் செப்டம்பர் ஐந்தாம் நாள் மேஜர் பேனர்மன் தன்னுடைய படையை வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியை நோக்கி நகர்த்துறாரு ஸோ ஆங்கிலேய படை பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையின் அனைத்து செய்தி தொடர்புகளையும் வந்து துண்டிக்குது ஸோ ஆங்கிலேய படை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையினோட அனைத்து செய்தி தொடர்புகளையும் துண்டிக்கிறாங்க கல்லர்பட்டியில் நடந்த சண்டையில் வந்து சிவசுப்பிரமணியம் வந்து கைது செய்யப்படுறாரு ஸோ கட்டபொம்மன் வந்து புதுக்கோட்டைக்கு தப்பி போயிடுறாரு கலப்பூர் காடுகளில் மறைந்திருந்த கட்டபொம்மனை வந்து புதுக்கோட்டை ரா
கலப்பூர் காடுகளில் மறைந்திருந்த கட்டபொம்மனை வந்து புதுக்கோட்டை ராஜா விஜயரகுநாத தொண்டைமான் வந்து கைது செய்து கம்பெனிகிட்ட வந்து ஒப்படைக்கிறார் ஸோ பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை வீழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் பேனர்மேன் வந்து கைதிகளை பாளையக்காரர்களின் அவைக்கு வந்து அழைத்து சென்று ஒரு விசாரணைக்கு அப்புறம் அவர்களுக்குள்ளாம் மரண தண்டனை விதிக்கிறார் நாகலாபுரத்தில் நாகலாபுரத்தில் வந்து சிவ சிவசுப்பிரமணியம் சிறைச்சேதம் செய்யப்படுறாரு நாகலாபுரத்தில் வந்து சிவசுப்பிரமணியம் வந்து சிறைச்சேதம் செய்யப்படுறாரு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் பாளையக்காரர் அவையின் கட்டபொம்மன் வந்து விசாரிக்கப்படுறாரு நாகலாபுரத்தில் சிவசுப்பிரமணியம் வந்து சிறைச்சேதம் செய்யப்பட்ட உடனேயே அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் வந்து பாளையக்காரர் அவைகள் முன்னாடி கட்டபொம்மன் வந்து விசாரிக்கப்படுறாரு அடுத்த நாள் வந்து அக்டோபர் பதினேழு அக்டோபர் பதினேழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது அன்று கட்டபொம்மன் கயத்தாறு கோட்டையில் வந்து தூக்கிலிடப்படுறாரு இவ்வாறான கட்டபொம்மனோட வீரம் பற்றி பல நாட்டுப்புற கதைப்பாடல்கள் வந்து இன்றைக்கும் பெருமையாக சொல்லிட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலுநாச்சியார் வேலுநாச்சியார் சிவகங்கையின் ராணி வேலுநாச்சியார் இவர் வந்து பதினாறாம் வயதிலேயே சிவகங்கையின் ராஜா முத்துவடுகநாதரை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க சிவகங்கையோட ராணி தான் வேலுநாச்சியார் இவங்க வந்து பதினாறாம் வயதிலேயே சிவகங்கையோட ராஜா முத்துவடுகநாதரை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஆற்காடு நவாபு மற்றும் பிரிட்டிஷ் படைகள் வந்து சிவகங்கையின் மீது போர் தொடுக்குது ஸோ இந்த படை வந்து முத்துவடுகநாதரை வந்து காளையர் கோயில் போரில் வந்து கொள்கிறாங்க முத்துவடுகநாதரை வந்து காளையார் காளையார் கோயில் போரில் வந்து கொண்டுறாங்க ஸோ ஆற்காடு நவாப் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் படைகள் வந்து சிவகங்கையின் மீது போர் தொடுக்கிறாங்க அப்போ முத்துவடுகநாதர் வந்து காளையார் கோயிலில் வந்து கொல்லப்பட்டுருவார் போரின் போது ஸோ வேலுநாச்சியார் வந்து தன்னோட மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியாரோட தப்பிச்சு போயிடுவாங்க திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்கிற விருப்பாட்சியில் கோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பில் வந்து வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் வந்து அவர் ஒரு படையை அமைத்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்களோட ஆயுதங்களை வந்து எங்கு சேமித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை தன்னோட நுண்ணறிவு படைப்பிரிவின் உதவியோடு கண்டறிவாங்க தன்னோட நம்பிக்கைக்குரிய படை தளபதி மற்றும் தொண்டர் குயிலி என்பவரால் ஒரு ஒரு இங்கே பாருங்க இவங்க யார் வேலு வேலுநாச்சாரும் அவரோட பொண்ணு வெள்ளச்சியும் விருப்பாட்சியில் கோபால் நாயக்கர் பாதுகாப்பில் இருந்துட்டுருப்பாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒரு படையை அமைத்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து தங்கள் ஆயுதங்களை எங்கே சேமித்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யாராவது ஒரு ஸ்பை மாதிரி அனுப்பி கண்டறிவார் ஒரு படைப்பிரிவு உதவியோடு கண்டறிவாங்க தன்னோட நம்பிக்கைக்குரிய படை தளபதி மற்றும் தொண்டர் குயிலி என்பவரால் ஒரு தற்கொலை தாக்குதலுக்கு ஏற்பாடு செய்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பேரை வச்சுட்டு ஒரு தற்கொலை தாக்குதல் ஒன்று ஏற்பாடு செய்கிறாங்க மருது சகோதரர்களோட உதவியோட சிவகங்கையை கைப்பற்றி மீண்டும் ராணியாக வந்து முடிச்சுட்டிக்குவாங்க ஸோ இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆதிக்கத்தை வந்து எதிர்த்து போரிட முதல் இந்திய பெண் அரசி வந்து யார் அப்படின்னா இவங்க தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க வந்து தமிழர்களால் வீர மங்கை எனவும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி எனவும் அறியப்படுகிறார் தமிழர்களின் வீர மங்கை எனவும் தென்னிந்தியாவின் ஜான்சி ராணி எனவும் அறியப்படுகிறார் மருது சகோதரர்கள் மருது சகோதரர்கள் வந்து பொன்னாத்தாள் மற்றும் மூக்கையா பழனியப்பன் ஆகியோரின் மகன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருது சகோதரர்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பொன்னாத்தாள் மற்றும் மூக்கையா பழனியப்பன் ஆகியோரின் மகன்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருது சகோதரர்களை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பொன்னாத்தால் ம முக்கையா பழனியப்பன் ஆகியோரோட மய மகன்கள் சொல்கிறாங்க மூத்த சகோதரர் வந்து பெரிய மருது வெள்ளை மருது எனவும் இளைய சகோதரர் சின்ன மருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெரிய மருது சின்ன மருது ஸோ இவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்களோட கிளர்ச்சி எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து மருது பாண்டியர்கள் மருது சகோதரர்கள்னு அழைக்கப்படுவாங்க இல்லையா இதில் வந்து சின்ன மருது வந்து ரொம்ப பிரபலமானவர் சின்ன மருது வந்து சிவகங்கையோட மன்னர் முத்துவடுகநாத பெரிய உடைய தேவரிடம் பணிபுரிந்தவர் ஸோ முத்துவடுகநாத பெரிய உடைய தேவர்கிட்ட வந்து சின்ன மருது பணி புரிஞ்சார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டில் இருபது வருஷம் பக்கமாக ஸோ அந்த ஆற்காடு நம்ம படைகள் சிவகங்கை முற்றுகையிட்டு அதனை கைப்பற்றியது அப்போ தான் ஸோ அந்த போரின் போது முத்துவடுகநாத பெரிய உடைய தேவர் வந்து இறந்துருவார் இல்லையா அப்போ வந்து சில மாதங்களுக்கு பிறகு சிவகங்கை வந்து மருது சகோதரர்களாக மீண்டும் கைப்பற்றப்பட்டு பெரிய மருது வந்து அரசராக பொறுப்பேற்றுவார் சின்ன மருது அவரோட ஆலோசகராக செயல்படுவார் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான தீவிர நடவடிக்கையின் காரணமாக அவர் வந்து சிவகங்கை சிங்கம் என அழைக்கப்பட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தென்னிந்தியாவில் வந்து மருது சகோதரர்களால் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சி வந்து நடைபெற்றுச்சு 
மோதலுக்கான காரணம் கட்டபொம்மன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய சகோதரர் ஊமேந்திரையும் மற்றவர்களும் சிவகங்கைக்கு வந்து தப்பிச்சு வந்துடுவாங்க அங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து மருது சகோதரர்கள் வந்து பாதுகாப்பு அளிப்பாங்க சிவகங்கை வியாபாரிகள் தங்களோட உள்நாட்டு கொள்கையில் கம்பெனியின் தலையீட்டை வந்து அவங்க விரும்பலை ஸோ இந்த இரண்டு காரணங்களுக்காகவே வந்து கம்பெனி வந்து சிவகங்கைக்கு எதிராக போர் புரிஞ்சுது ஸோ தென்னிந்திய கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து எட்நூற்றி ஒன்றில் பிப்ரவரி எட்நூற்றி ஒன்றில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் கட்டபொம்மனின் சகோதரான ஊமைத்துறையும் சிவத்தையாவும் பாளையங்கோட்டை சிறையிலேருந்து தப்புத்தி தப்பிச்சு போயிட்டு கமூதியை வந்து வந்தடைவாங்க அங்கேருந்து தன்னோட தலைநகர் சிறுவயலுக்கு வந்து அவங்க வந்து சின்ன மருத்துவம் வந்து அழைச்சிட்டு போவாங்க ஸோ கட்டபொம்மனோட சகோதரர்கள் மீண்டும் வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை வந்து புனரமைப்பாங்க கட்டபொம்மனோட சகோதரர்கள் ஏப்ரலில் வந்து காலின் மெக்காலே தலைமையில் ஆங்கில படை மீண்டும் வந்து கோட்டையை வந்து தன் வசப்படுத்திடுவாங்க ஸோ பாளையக்கார சகோதரர்கள் வந்து சிவகங்கையில் வந்து தான் தஞ்சம் அடைந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைச்சிட்டு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து மருது சகோதரர்களிடமிடம் தப்பித்தவர்களை வந்து தங்களிடம் ஒப்படைக்கும்படி கோரிக்கை விடுத்தனர் இக்கோரிக்கை வந்து மருது சகோதரர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை ஸோ கர்னல் அக்னியு மற்றும் கர்னல் இன்ஸ் ஆகியோர் வந்து மருது சகோதரர்களுக்கு எதிராக படை நடத்தி போகிறாங்க ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்னா மருது சகோதரர்கிட்ட இருக்காங்க இல்லையா ஊமைத்துறை செவத்தையா ஸோ இவங்களெல்லாம் விட சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ கர்னல் அக்னியும் கர்னல் இன்ஸும் வந்து மருது சகோதரருக்கு எதிராக அவங்க விட முடியாதுன்னு சொன்னதுனால படை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அவங்க மேலே ஸோ இப்பாளையக்கார போர் வந்து அதற்கு முன் நடந்த போர்களை விடவும் மிகவும் பெரிய அளவில் நடந்தது ஸோ சிவகங்கையின் மருது சகோதரர்கள் திண்டுக்கலின் கோபால நாயக்கர் மலபாரின் கேரளவர்மன் மைசூரின் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் துண்டாஜி உள்ளிட்டோர் அடங்கிய கூட்டமைப்பு ஸோ யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மருது சகோதரர் திண்டுக்கலோட கோபால நாயக்கர் மலபாரின் கேரளவர்மன் மைசூரின் கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் துண்டாஜி ஆகியோரோட எல்லாரும் அந்த கூட்டமைப்பு மூலமாக தான் இந்த ஆங்கிலேயர் போர் வந்து எதிர்த்து போரிடுறாங்க திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் ஜூலை ஜூன் சாரி ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் மருது சகோதரர்கள் வந்து திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் என்று அழைக்கப்பட்ட சுதந்திர பிரகடனம் ஒன்றை வந்து வெளியிடுறாங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் வந்து பிரகடனமே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்தியர்களை ஒன்று சேர்க்கும் முதல் அழைப்பாக இருந்திருக்கு ஸோ ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று பிரகடனம்னா ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்தியர்களை வந்து ஒன்று சேர்க்கும் முதல் அழைப்பாக இருந்திருக்கு இந்த அறிவிப்பின் ஒரு நகல் வந்து ஆற்காடு நவாபின் அரண்மனையான திருச்சி கோட்டை சுவரிலும் மற்றொரு நகல் வந்து ஸ்ரீரங்கம் வைஷ்ணவ கோயில் சுவரிலையும் ஒட்டப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று பிரகடனமே ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக இந்தியர்களை ஒன்று சேர்க்கும் முதல் அழைப்பாக இருந்தது இந்த அறிவிப்பின் ஒரு நகல் வந்து ஆற்காடு நவாபின் அரண்மனையான திருச்சி கோட்டை சுவரிலும் மற்றொரு நகல் ஸ்ரீரங்கம் வைஷ்ணவ கோயில் சுவரிலும் ஒட்டப்பட்டது இவ்வாறு மருது சகோதரர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான எதிர்ப்புணர்ச்சியை நாடெங்கும் பரப்பினர் ஸோ மருது சகோதரர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக எதிர்ப்புணர்ச்சி வந்து நிறைய இடத்துல ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சுவரொட்டி மூலமாக ஸ்ரீரங்கம் வைஷ்ணவ கோயில் சுவரில் ஓட்டுறாங்க இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று சுதந்திர பிரகடனம் வந்து போடுறாங்க திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் மாதிரி தான் சுதந்திர பிரகடனம்னு சொல்கிறாங்க ஜூன் எயிட்டீன் நாட்டு ஒன்றில் தான் இது ஒட்டுறாங்க வெளியிடுறாங்க எல்லாரையும் ஒன்று சேர்க்கிற முயற்சிக்காக வந்து சுவரொட்டி மூலமாக வந்து கிளர்ச்சி ஏற்படுத்துகிறாங்க ஸோ இதன் விளைவாக தமிழ்நாட்டில் வந்து பல பாளையக்காரர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர் எடுத்து போரிட ஒரு அணியாக சேர்கிறாங்க சின்ன மருது ஆங்கில படைக்கு சவாலாக கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் வீரர்களை வந்து திரட்டினார் ஆங்கிலேய படைகளுக்கு மேலும் வலுவிட்ட வங்காளம் இலங்கை மலாயா போன்ற இடங்கள்லேருந்தும் படைகள் வந்து வர வைக்கப்பட்டுச்சு ஸோ புதுக்கோட்டை எட்டயபுரம் தஞ்சாவூர் மன்னர்கள் ஆங்கிலேயருக்கும் ஆதரவளித்தாங்க புதுக்கோட்டையிலையும் எட்டயபுரம் தஞ்சாவூர் மன்னர்கள் வந்து ஆங்கிலேயருக்கு ஆதரவளித்தாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்களின் பிரித்தாளும் கொள்கை பாளையக்காரர்களின் படைகளில் வந்து பிளவை ஏற்படுத்தினுச்சு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து சிவகங்கையை இணைக்கிறாங்க ஸோ மே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி பகுதிகளில் வந்து கிளர்ச்சிகளை வந்து ஆங்கிலேயர் வந்து தாக்கினாங்க மே ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்றில் ஜூனில் நடக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தாக்குறாங்க கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து பிரான் மலை மற்றும் காளையார் கோயில் பகுதிகளுக்கு வந்து போகிறாங்க பிரான் மலை காளையார் கோயிலுக்கு அவங்க மீண்டும் ஆங்கிலேய படைகளால் தோற்கடிக்கப்படுறாங்க இறுதியில் சிறந்த இராணுவ வலிமை மற்றும் சிறந்த ஆங்கில இராணுவ தளபதிகளால் ஆங்கிலேயர் தான் வந்து வெற்றி அடைவாங்க ஸோ கிளர்ச்சி தோல்வி விட்டுறதால ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் சிவகங்கையை வந்து ஆங்கிலேயர் நினச்சிக்குவாங்க எயிட்டி நாட் ஒன் அ
ஸோ எப்பன்னு பாருங்கள் எயிட்டி நாட் ஒன் அக்டோபர்லேயே இருபத்தி நாலாம் நாள் வந்து மருது சகோதரர்கள் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டுருவாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று நவம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று நவம்பர் பதினாறாம் நாள் ஊமைத்துறை மற்றும் செவத்தையாவை அவங்க அக்டோபர்னால் இவங்க நவம்பர் சிக்ஸ்டீனு ஸோ வந்து தூக்கிலிடப்பட்டுருவாங்க இல்லையா பாஞ்சால பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் அவங்க வந்து எங்கே தூக்கிலிடப்படுவாங்க மருது சகோதரர்கள் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற கோட்டையில் இவங்க வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலேயே வந்து தூக்கிலிடப்பட்டுருவாங்க ஸோ எழுபத்தி மூணு கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து மலாயாவும் பினாங்குக்கும் பின்னர் வேல் சிலவரச தீவு என அழைக்கப்பட்ட நாடுக்கு வந்து கடத்தப்பட்டுருவாங்க வேல் சிலவலச தீவுன்னு வந்து பினாங்க வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ ஸோ எருவ எழுபத்தி மூணு கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து மலாயாவின் பினாங்குக்கு மலேசியாவில் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து பின்னர் வேல் சிலவச தீவு என்று அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாடு கடத்தப்பட்டுருவாங்க ஸோ கிளர்ச்சியாளர்கள் வந்து ஆங்கிலேயத்தை தோல்வியுற்றாலும் தமிழ் மண்ணில் வந்து தேசியங்கிற விதையை வந்து விதைக்க இவங்க தான் முன்னோடியாக இருந்திருக்காங்க ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எயிட்டீன் நாட் ஒன் வந்து அந்த கிளர்ச்சி வந்து ஆங்கில ஆவணங்களில் வந்து இரண்டாவது இரண்டாவது பாளையக்கார போர் வந்து சொன்னாங்க இதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டாவது பாளையக்காரர்கள் போர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த தென்னிந்திய புரட்சி வந்து தமிழக வரலாற்றிலேயே ஒரு அடையாளமாக இருந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றில் வந்து செய்து கொள்ளப்பட்ட கர்நாடக உடன்படிக்கையின்படி தமிழ்நாட்டின் மீது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நேரடி கட்டுப்பாட்டை வந்து அடைஞ்சாங்க இதனால் பாளையக்காரர்கள் முறை வந்து நீக்கப்பட்டதாக சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து தீரன் சின்னமலை இவர் வந்து எப்படி எதிர்த்தார் அப்படின்னா வேலு நாச்சியார் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ தீரன் சின்னமலையும் வேலூர் கழகம் வந்து எப்படி நடந்தது ஸோ இந்த மக்களின் புரட்சியில் வந்து வேலூர் கழகம் வந்து எப்படி நடந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இது மட்டும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா தீரன் சின்னமலையும் வேலூர் கழகமும் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த யூனிட் வந்து நமக்கு முடிஞ்சது ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய டெலிகிராம் லிங்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேணுன்றா ஜாயின் பண்ணிக்கோ